సత్యనారాయణ మన బాలజీ ప్రేక్షకులందరికీ కూడా నమస్కారం మనకి ఆషాఢ శుద్ధ విధి అంటే ఆషాఢం వెళ్ళిన తర్వాత మూడో రోజున జగన్నాథుడి రథయాత్ర జరుగుద్దండి ఇది మనందరికీ తెలిసిన విషయమే కానీ జగన్నాథుడి రథయాత్ర చూస్తానికి వేలాది జనం ఒక రకంగా చెప్పాలంటే లక్షలాది మంది వెళ్ళిపోతారు అందులోనూ ఒరిస్సా సైడ్ అయితే మొత్తం మా అందరూ కూడా వెళ్ళి స్వామివారిని రథాన్ని తాకకుండా రారు మరి ఇప్పుడు కరోనా టైం కాబట్టి ఎలా ఉంటుందో ఏంటో చెప్పలేం కానీనండి జగన్నాథుడు రథయాత్ర జరిగేటప్పుడు మూల విరాట్లే బయటకు వచ్చేస్తారు బయటకు రావడం వలన అందరూ వెళ్ళి స్వామికి అంటూ ముట్టూ మైలు ఏమీ ఉండదు కాబట్టి అలాంటప్పుడు ఎవరైనా చనిపోయినా కూడా వాళ్ళు దహనం చేసి కూడా వెళ్ళిపోయి స్నానం చేసేసి వెళ్ళి స్వామివారి రథాన్ని ముట్టేసుకుంటారు అంత అంటే అంతటి విశేషం కింద వాళ్ళు పూజిస్తారు అయితే మనమేం చెయ్యొచ్చు అని అంటే మనం కూడా ఇప్పుడు మనం దూరాన్ని ఉన్నాం కానీ స్వామి మనకి కనిపిస్తలేదన్న బాధ బెంగ లేకుండగా ప్రతి టీవీల్లోనూ ఆటల్లోనూ కూడా మనకి ఏంటి జగన్నాథుడు రథయాత్ర మనకి చూపిస్తూనే ఉంటారు అయితే మనం ఏంటి అంటే మన ఇంట్లో ఉన్న కష్టాన్ని కానీ ఎలాంటి సమస్యలనైనా సరే గట్టెక్కించుకోవాలి అంటే కొన్ని కొన్ని పర్వ దినాలని మనం విశేషంగా గనక స్వామిని ఆరాధించినట్టయితే ఎలా ఆరాధించాలన్నది నేను మీకు చెప్తాను ఆరాధించినట్టయితే మన ఇంట్లో ఉన్న జ్యేష్ఠాదేవి వెళ్ళిపోయి సుఖ సంతోషాలతోటి లక్ష్మీదేవి రావడం అనేది ఉంటుందండి అయితే ఈ మాట ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మనకి ఏం జరిగినా కూడా సర్వం జగన్నాథం అంటారు మన పెద్దలు సరే సర్వం జగన్నాథం కాబట్టి సాక్షాత్తు పూరిలో ఉన్న స్వామివారు ఆషాఢ మాసంలో మన కోసం ఏంటి రథాల మీద ఊరేగుతూ వస్తున్నారు కాబట్టి ఆ స్వామికి మనం ఏదో ఒకటి అంటే ఇది అందరూ చెప్పారో లేదో నాకైతే తెలియదు కానండి నేను ఇంట్లో నేను ఆచరించిన తర్వాత ఆ స్వామి నన్ను కరుణించారు కాబట్టి మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా మీరు ఇలా చేసుకుంటే బాగుంటుందమ్మా అనేసి నేను చెప్తున్నాను అయితే దేని వల్ల చెప్పనండి ఏం చేసుకోవాలి అని అంటే మన ఇంట్లో కంపల్సరీగా చూడండి అన్న వస్త్రాలకి లోటు లేకుండా ఉండాలన్నా ఆర్థిక సమస్యలు తొలగాలన్నా సుఖంగా సంతోషంగా అందరూ కలిసిమెలిసి అన్నదమ్ములు కానీ అక్క చెల్లెళ్ళు కానీ కలిసిమెలిసి ఉండాలన్నా బంధాలు నిలబడాలన్నా ప్రతి విషయంలోనూ కూడా మనం ఏ రకమైన సమస్యలనైనా గట్టెక్కించుకోవాలంటే చక్కగా ఏం చే రథాలు కదులుతున్నప్పుడు జగన్నాథుడు వస్తున్నప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అని అంటే మనం ఏం చేయక్కర్లే చక్కగా హారతి అది ఇచ్చేసేసుకుని మీరు ఏం చేస్తారంటే ఇంట్లో వంట చెయ్యండి చక్కగా స్నానం చేసి పండ్లాగా గోవింద గోవింద లేదంటే వాసుదేవాయ నమ అనుకుంటూ మీరు ఏం చేస్తారంటే అన్నం పప్పు తర్వాత నాలుగో ఐదో రకాలుగా కూరగాయలు వేసి కలగలుపు పులుసు పెట్టి ఒక పచ్చడి చక్కగా పులిహారి పరవన్నం ఏదైనా సరే మీరు తీపి పదార్థం బెల్లంతో కలిపిన తీపి పదార్థం చేసి మళ్ళీ ఇక్కడ విశేషం ఏంటో చెప్పనండి జగన్నాథుడి దగ్గర అన్ని మట్టి మట్టి కుండల్లోనే నివేదన అనేది చేస్తారు కానీ మనం మట్టి కుండల్లో నివేదన చెయ్యాలంటే మనకు సాధ్యపడదు ఒకవేళ సాధ్యపడితే ఓకే నేను కాదనను కనీసం పెరుగైనా సరే మీరు మట్టి కుండలో తోడుబెట్టి స్వామివారు రథాలు వెళ్తున్నప్పుడు స్వామిని చూస్తూ మీరు మీ వం ఇంట్లో వండిన పదార్థాలన్నీ ఏ ప్లేట్లోకి తీయకుండా అక్కడ పెట్టేసి నివేదన చేసి మీరందరూ కూడా భోంచేసినట్టయితే ఎలాంటి ఆరోగ్య సమస్యలైన అందులోనూ నిర్మలమైన మనసుతోటి ప్లస్ నమ్మి చెయ్యండి సక్ సత్యం ఆ స్వామి చూపిస్తారు ఎలాంటి సమస్యలు ఉన్నా ఆరోగ్య సమస్యలే కాదు మీకు ఎలాంటి సమస్యలు ఉన్నా కూడా క్లియర్ చేస్తారు ఇంకొకటి ఏంటంటేనండి జగన్నాథుడు మనకి బలాన్ని ఇస్తారు ఎలా ఇస్తారంటే చూడండి ఫస్ట్ రథం వస్తుంది అది ఎవరి రథం అంటే బలరాముడి రథం అంటే అన్నగారు రథాన్ని ముందు వెళుతుందంట తర్వాత చెల్లి అయిన సుభద్రాదేవి రథాన్ని మధ్యలో ఉంటుందంట లాస్ట్లో కృష్ణుడు కృష్ణుడిది అంటే వాసుదేవుడిది రథం అనేది ఉంటుందంట ఎక్కడైనా సరే భగవంతుడు అనే ఆయన ముందు ఆయన రథం కదులుతుంది కానీ ఎక్కడ చూడండి అన్న చెల్లి తర్వాతే నేను అనేసి చెల్లి ఏంటి వాళ్ళిద్దరు రథాలు వెళ్ళిన తర్వాతే ఈయన రథం కదులుతుంది అంటండి అంటే ఎంత గొప్పవాడైనా ఆయనే మహానుభావుడు కానీ చెల్లన్నా అన్నగారన్నా ఎంత గౌరవిస్తున్నారు కాబట్టి మనం కూడా మన అన్న చెల్లెళ్ళని కూడా మనం గౌరవిద్దాం సంతోషంగా ఉందాం పూరి జగన్నాథుడి దగ్గర ఎన్నో వింతలు విశేషాలు ఉన్నాయండి
అలాగే చూడండి వైష్ణవ సాంప్రదాయంలో మనం కడుపు నిండా భోజనం చేయాలన్నా మనం ఉన్నంతకాలం భూమి మీద భోజనానికి అన్న వస్త్రాలకు లోటు లేకుండా ఉండాలి అంటే జగన్నాథుడే పెట్టాలి అనేసి అంటారు అలాగే అన్నపూర్ణమ్మని కూడా అంటారు నేను కాదని అంటలేదు కానీనండి చిన్న పిల్లలకి గనక అన్నప్రాసన గనక పుట్టిన అదేంటి పూరిలో గనక చేసినట్టయితే ఆ బిడ్డకి అన్నప్రాసన చేసిన రోజు కాండించి అంటండి భూమి మీద ఉన్నంత వరకు కూడా అన్న వస్త్రాలకి లోటు లేకుండా చూసుకుంటారంట జగన్నాథుడు ఎందుకనంటే బాధ్యత అంతా ఆయనే తీసుకుంటారంట ఇప్పుడు నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఎవరైనా మీకు చిన్నపిల్లలు ఉంటే గనక అందులోనూ పూరి మనకి పెద్ద దూరం ఏమీ కాదు ఒక రంగా చెప్పాలంటే ఈ రోజుల్లో ట్రైన్ అని లేదంటే కార్లన్నీ ఫ్లైట్లన్నీ బస్సులన్నీ అన్నీ వచ్చినాయి ఒకవేళ మీకు అంత చిన్న బిడ్డ గనక ఉన్నట్టయితే పూరిలో అన్నప్రాసన చేయించండి చాలా చక్కగా ఆ బిడ్డకి భగవంతుడు ఏ లోటు లేకుండా చూసుకుంటాం అనేది ఉంటుంది అలాగే చాలా మందికి డౌట్ ఉండొచ్చండి అన్నప్రాసన అనేది పూరిలో చేస్తే అన్న వస్త్రాలకి లోటు ఉండదా అని కానీ అది మన నమ్మకం ఇంకొకటి ఏంటంటే మన పూర్వీకులు ఎక్కడప్పుడు ఈ రాతిలో ఈ భగవంతుడి శక్తి బయటకు వస్తుందని ఇక్కడ ఈ ఈ రూపంలో అమ్మవారు మనల్ని కరుణిస్తుందని ఎలాగైతే చెప్తున్నారో మీకు కూడా నేను అలాగే చెప్తున్నాను కానీ మీరు ఒక్కసారి గనక మీకు చిన్న బిడ్డలు గనక ఉన్నట్టయితే మీరు చేసి చూడండి ఆ అద్భుతం అనేది ఏంటి అనేది మీ జీవితంలో జరగకుండా ఆ బిడ్డ జీవితంలో జరుగుతుంది అయితే ఇంకొక విషయం ఏంటంటే నేను కూడా మా మనవరాలకి అన్నప్రాసన అనేది పూరి జగన్నాథుడి దగ్గరే చేయించాను నాకు చాలా సంతోషంగా ఉందండి ఎందుకని అంటే ఏమో మా నాకు పెట్టలేదు నా తర్వాత వాళ్ళకే పెట్టలేదు మా బుడ్డదానికి అంత అదృష్టాన్ని భగవంతుడు ఇచ్చారు సరే నాకు మాత్రం పరిజ్ఞానం ఉంది కాబట్టి సరే అన్నప్రాసన అనేది పూరిలో చేయించాలనేసి నిరుడు తీసుకెళ్ళి చక్కగా దానికి అన్నప్రాసన అనేది జగన్నాథుడి దగ్గర చేయించాము భగవంతుడి దయ వల్ల ఆ స్వామి దయ వల్ల ఆ బిడ్డకి ఏ లోటు లేకుండా ఆయనే చూసుకుంటున్నారు మీరు కూడా ఇలాగే ఉండాలని చిన్న బిడ్డలు ఉంటే గనక అన్నప్రాసన అక్కడ చేయించుకోవాలని ఆ జగన్నాథుడి కరుణ మీ మీద ఉండాలని మనందరికీ తెలుసండి చూడండి అదేంటి ఒక అర్జునుడి కోసమే భగవంతుడు ఆయుధం బట్టి ఆయనకి రథాన్ని తోలి ఆయన రథం మీద తోలుతున్నప్పుడు కూడా అర్జునుడు కాలు పెట్టి కృష్ణుడిని నొక్కి పెట్టి మరి యుద్ధం చేశారు అంత బాధను కూడా కృష్ణుడు భరించారు ఆయన భగవంతుడిని నువ్వే ఉన్నావు తండ్రి అని మనం గనక ఆయన్ని పట్టుకుంటే ఎంత కష్టాన్నైనా సరే భగవంతుడు భరించి మన బాధ ఆయన మీద వేసుకుని మనకు కష్టం లేకుండా ఆయనే తీర్చేస్తారు జై శ్రీమన్నారాయణ